இப்போ இப்போ விஷயத்துக்கு ஒரு மார்க்க ரீதியாக மார்க்க ரீதியாக ஒருவர் இறந்து விடுகிறார் இப்போ இந்த சிறுவன் இறந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது கோஷ்டினே கிடையாது முதல்ல அது அது முடிச்சுக்கிட்டு அது டாபிக் வருவோம் இந்த சிறுவர் மரணித்திருக்காரில்லையா சின்ன வயசில் உள்ளவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்தில் பிறந்து மரணித்திருக்கிறார் காபிராக மரணித்தாலும் அவர் பஞ்சாயத்தில் என்ன அவர் சொருக்கம் போயிடுவார் பருவ வயசு அடைகிற வரைக்கும் அவங்க வந்து என்ன செஞ்சுருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது கொஸ்டின் கிடையாது மார்க்கத்துறை நிலைமை என்னன்ட்டு முதல்ல வழங்கிக்கிறோன்னே அந்த சிறுவருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் துவா செஞ்சாலும் ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை எல்லா ஏற்கனவே முடிவு எடுத்துட்டான் வணங்குதா நீங்கள் துவா செய்யாமல் ஒருத்தருமே துவா செய்யாட்டாலும் அவர் பருவம் அடையாத வயசில் உள்ள ஒருத்தருக்கு வந்து கேள்வியே கிடையாது ரசூல் சொல்ல ஆலை சொல்ல என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதை வந்து நீங்கள் புகாரியில் ஏழாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸை பாருங்கள் அந்த ஏழாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஹதீஸில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் அதாவது ரசூல் சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த இப்ராஹிம் நபி சுற்றி இந்த குழந்தைகள்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா மேராஜில் பார்க்குறாங்க அதை பற்றி விளக்கம் சொல்லும் போது சொல்கிறாங்க இந்த குழந்தைகள்லாம் யாருன்னு கேட்டால் அதாவது இஸ்லாமிய இயற்கை மார்க்கத்தில் மரணித்தவர்கள் அதாவது அந்த பருவம் அடைகிறதுக்கு முன்னாடி மரணித்தவர்கள் என்று ரசூலாக சொல்கிறாங்க அப்போ முஸ்லீம்களில் சில பேர் ரசூலாட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க பெரிய ஹதீஸு தேவையான துணுக்கம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அப்போ சொல்கிறாங்க யார் சொல்லலாம் அல்லாவுடைய தூதர் அவ்வளாது முஷிரிக்கின் முஷிரிக்குடைய பிள்ளைகளுக்குமா அவங்களுமா சொல்கிறதுக்கு போயிடுவாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ரசூலாக சொல்கிறாங்க அவ்வளாது முஷிரிக்கின் முஷிரிக்குடைய பிள்ளைகளும் தான் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ரசூல் சொல்ல அலசத்தில் வந்து அந்த சின்ன குழந்தைகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கள அவங்கன்னா இயற்கை மார்க்கத்தில் இஸ்லாத்தில் மரணித்தவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவர் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சகாபாக்கள் கேட்குறாங்க முஸ்லீம் புள்ளன்னா ஓகே முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ரசூல் சொல்லா சொன்ன பதில் என்ன முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுடைய குழந்தைகளாக இருந்தாலும் தான் அவங்க சொர்க்க இவங்கெல்லாம் சொர்க்கம் போவாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பையன் வந்து சொர்க்கம் போக மாட்டாரா அதனால் சிறுவர்கள் விஷயமாக அவங்க வந்து அவங்க நீங்கள் துவா செஞ் ஒருத்தருமே செய்யாவிட்டாலும் அவர் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போ பாவத்தை மன்னிக்கலாம் கேட்க தவிர பாவமே இல்லை அவருடைய பாவத்தை மன்னிப்பா யான்னு கேட்குறதெல்லாம் பாவம் செய்தவர்களுக்கு தான் தான் அவங்க செஞ்சுருந்தாலும் பாவத்தில் வராதுண்ண பருவ வயசு அடைகிறதுக்கு முன்னாடி பாவம்ன்ட்டு நம்ம என்ன பெரிய ஆளுக்கு பாவம் இருக்குல்ல அந்த பெரிய ஆளுக்களுக்கு உள்ள பா பொய் சொல்கிறது ஒரு பாவம் அந்த பொய்யை அந்த சின்ன பையன் சொல்லியிருந்தாண்ட பொய்யில் வருமாண்ட வராது அப்போ பாவமே இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது பாவத்தை மன்னிக்கணுன்னு கேட்க தேவையும் இல்லை தப்பு இல்லை கேட்குறது அது உங்களுடைய ஒரு நல்லிணக்கத்தை காட்டுவதற்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு துவா தானே தவிர அது வந்து அது அந்த துவா வந்து அவருக்கு நன்மை தரக்கூடிய துவா வேண்டாம் இல்லை அதுக்கு அதுக்கு ஆல்ரெடி அவருக்கு உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ரசூலாக சொல்கிறாங்கன்னு செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் குள்ளு மௌலூதின் யூழுது அவள் ஃபித்ரா பிறக்கும் குழந்தைகள் எல்லாம் இஸ்லாத்தில் தான் பிறக்கின்றன இப்போ அவவாக ஹபிதானிகி யு நசிரானிகி ஹபிமஜி சாணிகி அவங்க பெற்றோர்கள் தான் யகூதியாக நசரானியாக மஜூசியாக மாற்றிடுறாங்க வளர்த்து எப்படி ஆக்கிடுறாங்க அது பரு வயசு அடைகிற பிறக்கும் போது என்ன தான் அது குழந்தைகள்லாம் இஸ்லாத்தெல்லாம் பிறக்கிறாங்க அதனால் இப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் அவள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் எந்த ஒரு எதிரியை எவ்வளோ ஒரு அழைக்கத்தனம் பண்ண ஒரு ஆளுன்னு நீங்கள் நினைத்தாலும் அதுக்கு அவருடைய பிள்ளைக்கு மறுமைக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது வழங்குதா அதுக்கு அவர் அவருக்கு தண்டனை எதுவும் வந்துடவே செய்யாது அவர் நல்ல நிலையில் என்ன செய்வார் கண்டிப்பாக இருப்பார் ஏன்னு கேட்டால் அல்லாவுடைய ரசூல் அப்படி தான் நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க அதனால் அந்த குழந்தைக்கு துவா செய்யா விட்டாலும் என்னது இந்த குழந்தைக்கு இல்லை எந்த குழந்தைய பற்றி இந்த மாதிரி பஞ்சாயத்து வந்தாலும் சரி இல்லை சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஏன்டா பேசுறீங்க அதான் இல்லை என்று ஆகிடுச்சு அவர் தான் கேள்வி கணக்கு இல்லாத ஆள் ஆகிடுறாரு பருவ வயசு அடைஞ்ச பிறகு தானே கொஸ்டினே வரப்போகுது பருவ வயசுக்கு முன்னாடி உள்ள விஷயமாக இருந்தால் எந்த ஒரு கொஸ்டினும் அவருக்கு வராது இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விளங்கிக்கணுங்க அது அந்த சம்பவம் சம்பந்தமாக நம்ம நிலைப்பாட்டுக்காக சொல்லிடுறோம் அடுத்தது வந்து அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டுருது இப்போ வந்து குழந்தை விட்டுவோம் குழந்தையுடைய பெற்றோர் அந்த மாதிரி உள்ள அவங்களுக்கு தானே இது துன்பம் இது குழந்தை தான் போயிடுச்ச அப்போ ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு துன்பங்கள் ஏற்படுது இந்த துன்பங்கள் ஏற்படும் என்று சொன்னால் அந்த துன்பங்களை பற்றி நம்ம என்ன மாதிரி வந்து வெளிப்படையாக சொல்வது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வெளிப்படையாக ஒருவருக்கு துன்பம் நிகழ்ந்து விட்டது என்று சொன்னால்
இது வந்து இன்னத்தினால தான் இது இறந்துச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன் நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியாது ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஆனால் தெரியாதுங்கிறதுனால அப்படி இல்லாம இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஒருத்தர் பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுவதற்காக வேண்டி பிள்ளைகளெல்லாம் தண்டிப்பான் பிள்ளைகளை தண்டிப்பதன் மூலமாக இவர் வருத்தப்படுவார்ல பிள்ளைகளை தண்டிக்க துன்யாவில் ஆகிறத ஒரு சுருக்கம் கொடுத்துடும் அது ஒரு விஷயம் ஒருத்தரை தண்டிப்பதற்காக வேண்டி மணக்க வழியில் ஆழ்த்துவதற்காக கூட என்ன செய்யலாம் அல்ல அப்படி செய்வான் ஆனால் நம்ம சொல்லக்கூடாது நம்ம எதை சொல்லணும் ரசூல் சல்லா சத்து முக்கிய சின்ன சின்ன பிள்ளைகள்லாம் இறந்துருக்குறாங்க அதுக்கு என்ன என்ன அடிப்படை ஒருத்தர் இறந்ததுக்கு சிறு வயசில் இறந்ததை வைத்து கொண்டு அல்லது வேறு வேறு துன்பங்கள் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டதை கொண்டு அல்லது பெரிய வயசுலே ஒருத்தர் இறக்கிறார் அதை கொண்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது இது கெட்ட மரணம் என்று சொல்லிடக்கூடாது நல்ல மரணம்னு சொல்லிட முடியாது அதுவும் நமக்கு தெரியாது அதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அந்த சின்ன பிள்ளையை விட்டுங்க ஒரு பெரிய பெரிய ஆளே இறந்துட்டார் இன்னத்துக்கு தான் இறந்தார் என்று நல்லதாகவும் சொல்லக்கூடாது கெட்டதாகவும் சொல்லக்கூடாது நமக்கு தெரியாது இறந்து அல்ல வந்து இவரை தண்டிக்கிறதுக்காக கூட மூத்தாக இருக்கலாம் அல்லது இவரை வந்து நல்லவர் உசும சோதிப்பதற்காக வேண்டியால் டைம் முடிஞ்சு அந்த விதி முடிஞ்சதுனால கூட எல்லாம் எடுத்துருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் பேசக்கூடாது நல்ல நல்ல மன்னிப்பானாக எனக்கு தெரியாது இது கெட்ட முகத்துன்னு சொல்லக்கூடாது கெட்ட முகத்துன்னு சொல்லாட்டி என்ன செய்யணும் சாதாரணமாக எடுத்து கொண்டு போயிடணும் இதுதான் எந்த ஒரு மூத்தாக இருந்தாலும் மூத்து மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நஷ்டம் ஒரு இப்போ கோடிக்கணக்கில் ஒரு ஆள் நஷ்டமாகி போச்சு இது எதனால் நஷ்டம் தெரியுமா இவர் இதை செஞ்சார் அதனால் நஷ்டம் அதை செஞ்சார் அதனால் நஷ்டம்னு சொல்லக்கூடாது ஏன் நமக்கு அல்ல சொல்லித்தரல அந்த மாதிரி சொல்லித்தராத காரணத்தினால பொதுமக்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு இழப்பு எந்த மாதிரியான நஷ்டம் எவருக்கு ஏற்பட்டாலும் சரி அதுக்கு வந்து இதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவோமையானால் அல்லாவுடைய மறைவான ஞானத்தில் நம்ம வந்து தலையிடுவோம் இது அல்லாவுக்கு தான் தெரியும் அதுக்கு தான் அல்ல செஞ்சான் அவர் கெட்டவனாகவே இருக்கட்டுமே அவனுக்கு அந்த நோயை கொடுத்துட்டான் ஒரு ஆளுக்கு இவர் கெட்டவனுக்கே கொடுத்துட்டான் அவன் கெட்டவன் என்பதற்காக கொடுத்து தண்டனையாக கொடுத்தானா அல்லது சோதிப்பதற்காக கொடுத்து திருந்துறதுக்காக கொடுத்தானா அவங்க தெரியாது நம்ம இஸ்லாமிய அடிப்படை என்னென்னு கேட்டால் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் உள்ள விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாது அல்லாவுடைய அந்த அரசாட்சி இருக்கையே அதனுடைய ஹெக்குமத்து நமக்கு தெரியாது எதனால் செஞ்சாண்டு அதனால் யாருக்கு எது நடந்தாலும் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் நம்ம வந்து அதை ஒரு நல்லது கெட்டது சர்ட்டிஃபிகேட் கொடுக்கக்கூடாது நல்லதுன்னு கொடுக்குறது தப்பு தான் மார்க்கத்தில் இது நல்லடியார் அப்படின்னு கொடுக்கலாமட்டு அதுவும் கூடாது அது உனக்கு இப்படி தெரியும் அவருடைய மரணம் நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்லக்கூடாது மரணித்து விட்டார் அப்போ வெளிப்படையாக ஒரு மூமியனுக்கு என்ன நினைக்கணுமோ அது மாதிரி நினச்சிட்டு போயிடணும் பொதுவாக ஒரு மரணித்தார் என்று சொன்னால் அவர் மரணித்து விட்டார் என்பது மட்டும்தான் உண்மை அவர் இன்ன காரணத்துக்கு மரணித்தார் என்று சொல்லக்கூடாது அவர் நல்ல ஒரு அந்தஸ்து அடைந்து விடுவார் என்றும் சொல்லக்கூடாது அவர் கெட்ட நிலையத்தான் அடைப்பார் என்றும் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையான கொள்கை அந்த கொள்கையின் பிரகாரம் மறைவான விஷயம் தெரியாது என்பதற்கு நம்ம பெரிய ஆதாரங்கள்லாம் காட்ட வேண்டியது இல்லை அது பேசிக்காக எல்லாருக்கும் தெரியும் மறைவான விஷயங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு நிலை இருக்குது அதனால் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு என்ன நடந்தாலும் சரி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது இதனால் தான் நடந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்பட்டமாக நீங்கள் சிறுக்கு தான் வைக்கிறீங்க அதனால் நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க இதனால் நடந்து சொல்ல இயலாது சொல்லவே கூடாது ஏன்னு கேட்டால் அது நல்லதுக்காகவும் இருக்கும் கெட்டதுக்காகவும் இருக்கலாம் அதனால் சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுக்க நம்ம தேவையில்லை நம்ம என்ன செய்யலாம் அவர் ஒரு உங்களுக்கு பிடித்த ஒருத்தராக இருந்தால் நீங்கள் துவா செய்யுங்க இல்லாட்டி பேசாமல் இருந்துட்டு போங்க அவ்வளோதான் வச்சுக்கிடலாமே தவிர நல்லவர் கெட்டவர்னு தீர்மானிக்கிற உரிமை நமக்கு கிடையாது ஒன்று இது எதுக்கு உள்ளது பொதுவாக பொதுவாக ஒரு மனிதருக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கும்பொழுது உள்ள விஷயம் அதே நேரத்தில் வந்து சில விவகாரங்களுக்கு வேண்டும் உதாரணமாக எனக்கு ஒருத்தர் அநியாயம் பண்ணிட்டார் அநியாயம் பண்ண பிறகு நான் என்ன செய்கிறேன் யாரெல்லாம் இவன் என்ன இந்தளவுக்கு எனக்கு மன நிம்மதி இல்லாமல் ஆக்கிட்டான் நீ அவனை மன நிம்மதி இல்லாமல் ஆக்கு அப்படின்னு நான் துவா செய்கிறேன் இப்படி துவா செய்யலாமான்னு கேட்டால் செய்யலாம் எந்த அளவுக்கு செய்யலாம் என்றால் ரசூல் சொல்லாம் சொல்கிறாங்க இத்தகைய தாபத்தல் மகுனும் அநீதி இழைக்கப்பட்டவனுடைய துவாவுக்கு நீ ப பயந்துக்க ஒருத்தனுக்கு அநியாயம் செய்யப்பட்டால் அநியாயம் செய்யப்பட்டவனுடைய துவாவுக்கு நீ பயந்துகொள் ஏனென்றால் அதற்கும் அல்லாவுக்கு மத்தியில் திரையே கிடையாது எனக்கு அநியாயம் பண்ணிட்டாங்க நான் ஒரு கெட்டவன் ஒரு நல்லவன் வந்து எனக்கு அநியாயம் பண்ணிட்டேன் அப்படியே வச்சுக்கிருவோம் நான் ஒரு கெட்டவன் அநியாயம் எனக்கு ஒரு நல்லவன்னு சொல்லக்கூடியவன் என் பணத்தை பறிச்சுக்கிட்டான் இப்போ நான் என்ன செய்யணும் யாரெல்
நம்ம கேட்கலாம் என்றால் அல்லது சும்மா கேட்கலாம் இல்லை அல்லாவுக்கும் அதுக்கு மத்தியில் திரையில் அல்ல ஏற்றுக்கிறோம் அப்போ ஒருவன் துவா செய்தானையானால் அவன் நிஜமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் அல்ல அவருக்கு தெரியாது நீங்கள் நீங்கள் பாதிப்பு அடுத்தவனுக்கு ஏற்படுத்திட்டு நீங்கள் பாதிச்ச நினச்சிங்கன்னா சரி இல்லை அது அல்லாவுக்கு எல்லாமே தெரியும் உண்மையாகவே உங்களுக்கு ஒருவன் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் அது அல்லா உண்மையாக இருந்தால் அல்லாவுக்கு தெரியும் அந்த பாதிப்புக்காக நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க எல்லா இடத்துல கை ஏந்துறீங்க எல்லாம் நான் பலவீனம் இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டான் நீ தான் அதுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன மாதிரி வேணாலும் கோரிக்கை வைக்கணும் அல்லாட்ட அந்த கோரிக்கை வச்சிங்கன்னு சொன்னால் திரை இல்லை என்றால் என்ன செய்யப்படும் ஏற்றுக்கிறப்படும்னு அர்த்தம் அப்படி ஏற்றுக்கிறப்படும் நினைக்கும் பொழுது அப்படியான ஒருத்தன் இதுக்கு வந்து என்ன செய்ய முடியாது அவன் மனசில் நினைக்கலாம் எப்படி நினைக்கலாம் இவன் வந்திருக்குது அல்லாட்டை கேட்டு அல்லா நம்ம துவா செஞ்சனால் அல்லா வந்து அவனுக்கு தண்டிச்சிருக்கான் நான் நினைக்கிறேன் தனிப்பட்ட முறையில் ஏன்னா இப்போ நான் தான் அந்த பத்து ரூபா செஞ்சேன்னு வைங்களேன் நீங்கள் தான் செஞ்சீங்கன்னு வைங்களேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது அதுவாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னு கேட்டால் மற்றவங்க நினைக்கக்கூடாது யார் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களோ யார் பாதிக்கப்பட்டு அல்லாவிடத்தில் இந்த பிரார்த்தனை செஞ்சார்களோ அவர்கள் என்ன செய்யலாம்னு கேட்டால் நம்ம அல்லாட செஞ்சிட்டோம் அல்லா வந்து ஏதோ ஒன்று நடத்தியிருக்கிறான் ஒரு அதுக்காக கூட இருக்கலாம் அடித்து சொல்லக்கூடாது அதுக்காக கூட இருக்கலாம் நம்ம துவா ஏற்றுக்கிட்டதுக்காக கூட இருக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டு அவருக்கு வார வருத்தமும் அனுதாபமும் தெரிவிக்காமல் என்ன செய்யணும் நம்ம தான் அவருக்கு மன நிம்மதியை இல்லாமல் ஆக்கு நம்ம கேட்டோம் இப்போ அவர் மன நிம்மதி இல்லாத ஒன்று ஏற்பட்டுருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன நிம்மதியை கொடுப்பாருன்னு கேட்கக்கூடாது ஏன்னா நான் தான் நான் அல்லாட்ட புறையிட்டுருக்கிறேன் நான் ஒரு பாதிக்கப்பட்டிருந்தேனையானால் நானே யாரில் அந்த மாதிரி ஆக்கிரு நான் கேட்டிருந்தேனையானால் அப்படி ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டால் அந்த நபருக்கு மட்டும் பாதிக்கப்பட்டவர் எப்படி கையேந்த உரிமை இருக்கிறதோ அந்த கையேந்தியதற்காகத்தான் இது நடக்குது என்பதற்குரிய ஒரு அறிகுறி தென்படும் என்று சொன்னால் மனசால் அவர் என்ன செய்து கொள்ளலாம் இப்படி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அவர் நினைத்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி வந்து யாருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சோ அவரும் சிந்திக்கணும் என்ன சிந்திக்கணும் இது இயற்கையாக வந்துச்சான்னு தெரியலை ஒரு வேலை நம்ம பல இடத்துல இந்த மாதிரி சாபத்தை வாங்கியிருக்கிறோம் நமக்கு எதிராக பலர் சாபம் போட்டிருக்கிறாங்க அதனால இருக்குமோ என்று ஒரு யோசிக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ எந்த ஒரு விஷயம் பாதிக்காதுன்னு வாழ்ந்துடும் நீங்கள் எது எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் செஞ்சு இருந்தாலும் அதெல்லாம் விட்டு கண்டுக்கவே கூடாது அப்படின்னு போனீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ எவனை எம்எல்ஏ அவதூறு சொல்ல போய் இந்த அதிசனம் சும்மா அவரை சொல்ல சொன்னாங்க அநியாயம் செஞ்சவனுக்கு அல்லாவுக்கு த திரை இல்லைன்னு அப்போ திரை இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் அநியாயம் செய்யக்கூடாது அது திரை இல்லைன்னா அவனுக்கு தோவாவில் ஏற்றுக்கிறோம் ஏற்றுக்கிறோன்னு என்ன அர்த்தம் ஏதாவது செய்வான் ஏற்றுக்கிறோன்னு என்ன அர்த்தம் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வழியில் எனக்கு நியாயம் வழங்குவதற்காக ஏதாவது செய்வான் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த கருத்தும் சேர்ந்து மக்கள்கிட்ட போகணும் மரணம் ஏற்படும் பொழுது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்ன என்ன அவன் பாட்டு அவதூறு பரப்பிகிட்டே இருப்பான் பொய்களை பரப்பிகிட்டே இருப்பான் அநியாயம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான் அப்போ அநியாயம் செய்வதற்கும் இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கும்னு சொன்னால் அப்போ என்ன செய்யலான்னு கேட்டால் நான் சம்மந்தப்பட்ட நான் நினைக்கலாம் அதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவர் இருப்பார்ல அவர் நினச்சி பார்க்கணும் ஒருவேளை இது வந்து இயற்கையாக உள்ள ஒரு விதியினால் ஏற்பட்ட ஒன்றா அல்லது நமக்கு ஒரு மனக்கவலை ஏற்படுத்துவதற்காக வேண்டி அல்லாதர ஒரு தண்டனையாக நம்ம வந்து இனிமேல் அடுத்தடுத்து இது மாதிரிலாம் செய்வானா எப்படின்னு தெரியலையே என்று அப்படி நினைத்தால்தான் அவர் நாளைக்கு நல்வழிக்கு வருவார் அது யோசிச்சு பார்க்கணும் யாருக்கு இழப்பு ஏற்படுச்சையோ அவர் தினாவட்டம் இருந்துடக்கூடாது மற்றவங்க இருக்கலாம் யார் இந்த மாதிரி பஞ்சாயத்தில் மாட்டி இருக்கிறார்களோ இல்லை ஆண் மூலமாக முபாகலா மூலமாக அல்லது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் செஞ்ச துவாக்கள் மூலமாக இப்படி பல வகை இருக்கிறது இந்த மாதிரி இறை சாபத்தை வேண்டப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருப்பார்களே ஆனால் அவங்க இப்போ நானே நான் எனக்கு எதிராக பல பேர் நான் துவா செஞ்சுருக்குறாங்கன்னு வைங்களேன் அது எனக்கு தெரியுதுன்னு வைங்க எனக்கு ஒரு இழப்பு ஏற்பட நினைக்கணே இதெல்லாம் இனிமேல் எல்லாத்துக்கும் வர்றாங்க சகஜங்க இப்போ ம மக்கள் அப்படி நினைக்கலாம் ஏன்னா அவங்க சாதாரண மக்கள் நான் தான் எனக்கு எதிராக தான் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குத அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது எனக்கு எதிராக நிறைய பேர் பத்துவா செஞ்சுருக்குறாங்க நம்மளும் அநியாயம் பண்ணி இருக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது ஒருவேளை அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் இது வந்திருக்குமோ என்று நான் நினைத்தால்தான் எதிர்கால அதுக்காக எல்லாம் செஞ்சுருந்தான் வைங்க எதிர்காலத்தில் என்னை திருத்தி கொள்ள முடியும் என்னை மாற்றி கொள்ள முடியும் அப்போ பொதுமக்கள் நினைக்கிற மாதிரி சம்மந்தப்பட்டவர்கள் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது அவங்க நினைத்து பார்க்கணும் ஏதாவது மட்டும் இருக்குமா
ஆனால் கேட்கும் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அல்லா சொன்னபடி கேட்காம பொய்யர்கள் மீது சாபம் உண்டாகட்டும் கேட்காம என் மேலேயும் என் மனை மக்கள் மேலேயும் சாபம் ஏற்பட்டுமாங்கன்னு வார்த்தையை பயன்படுத்திடுறாங்க அது மும்ப ஆள் அவ்வளோ அல்லா சொன்ன கண்டிஷன் படி இல்லை அப்படி ஒருத்தர் கேட்டார்னு வைங்களேன் அப்போ இவர் வந்து போய் சொல்லியிருந்து என் மீது சாபம் பிள்ளைகள் மீது சாபத்தை கேட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த அல்லாட்ட வந்து அல்லா தானே கேட்க சொன்னோம் இவர் தான் தனக்கு எதிராக துவா செஞ்சுருக்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு துவாவை ஏற்றுக்கொண்டால் நமக்கு அது பாதிப்பு ஏற்பட தான் செய்யும் அதே மாதிரி வந்து ஒருத்தர் அணிதிலைக்கப்பட்டாங்க எனக்கு ஒருத்தர் எனக்கு நானே ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேருக்கு என்னென்னவெல்லாம் அநியாயம் பண்ணான்னு பட்டி இருப்பு நல்லா துவா செஞ்சு தான் இருக்கிறேன் நினைக்கும் போதெல்லாம் துவா செஞ்சு தான் இருக்கிறேன் யார்ல எனக்கு ஏற்படுத்தின மாதிரியான ஒரு நிலை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துவாயான எனக்கு உரிமை இருக்குது அல்ல வந்து உரிமையை தந்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்டதாக இருந்தால் நான் என்ன செய்யணும் அவர் அது மாதிரி நடைஞ்சு சொன்னால் அதில் வந்து நான் சைலண்ட்டாக இருந்துக்கிட்டு மனசில் என்ன செய்யலாம் ஒரு அல்ல நம்முடைய இந்த இந்த துவாவை ஏற்றுக்கிட்டான் நான் நினச்சிக்கலாம் நான் இப்போ தம்பட்டம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுதான் எனக்கு தெரியாது அதுவாகவும் இருக்கலாம் அப்படி நினைக்கிற உரிமை எனக்கு இருக்கிறது அதே மாதிரி எனக்கு எதிராக பல பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரிய வருகிறது அப்போ எனக்கு இழப்பு ஏற்பட்டால் நான் என்ன செய்யணும் அதுலேருந்து நான் பாடம் கற்றுக்கிற மாட்டேன்னு இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் சகஜம் யார் மூத்தாவில் எல்லாரும் தான் மூத்தா இருக்கிறாங்க ரசுல்லாவுடைய பிள்ளைகளாம் அப்படின்னு நான் கேட்கக்கூடாது ஏன் எனக்கு சில விவகாரங்கள் இருக்கிறது நான் சில பேர் முபாலாக போயிருக்கிறேன் சில பேர் எனக்கு எதிராக துவா செஞ்சுருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் நமக்கு எதிராகவே இதை நான் சொன்னால் என் மீது சாபம் இறங்கட்டும் பிள்ளை மேலே இறங்கட்டும் தான் நான் பாட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்லாம் செய்யும் பொழுது அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டால் அப்போ நம்ம தானே பிள்ளை சொன்னோம் உருளாக தான் இருக்குமோ அதனால தான் நல்ல பிடிச்சி அப்படின்னு நினைக்கவும் செய்யணும் என்னட்டா அது அது இல்லாமல் இருக்கலாம் அதுவாமல் இருக்கலாம் தானே ரெண்டுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது அப்படி இருக்குமோ என்று ஒரு பயந்து இந்த மரணத்தில் இருந்தோ இழப்பில் இருந்தோ துன்பத்தில் இருந்தோ நம்ம ஒரு பாடம் படிக்கணும் அதை வந்து அதை நம்ம எப்படி கொண்டு போயிடக்கூடாது நீ என்ன வேணாலும் செஞ்சுட்டு போ அவர் மரணம்னா அது அது சாதாரணம் தான் இல்லை அப்படி கிடையாது மரணம்னா அது வந்து ஒரு சோதனைக்காகவோ தண்டனைக்காக வழங்கப்படுறது கிடையாதுன்னு கிடையாது கெட்ட மரணம் இல்லைன்னு கிடையாது நீ சொல்லக்கூடாதுன்னு தானே தவிர கெட்டதாகவும் இருக்கலாம் அதை ஒரு தனி சோதிக்கிறதுக்காகவும் இருக்கலாம் தண்டிப்பதற்காகவும் இருக்கலாம் அது நம்ம சொல்லக்கூடாது சாதாரண மக்கள் அவள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மத்தியில் மட்டும் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அது போக வெளிப்படையாகவே சிலது தெரிகிறது என்ன தெரிகிறது மேடையை போட்டு ஒருத்தர் என்ன செய்கிறாரு என் நாசமாக போகட்டும் நான் போய் சொன்னால் என் மேலே நாசம் என் மேலே அடுத்து வரட்டும் இப்படிங்கிறத ஏன் ஒரு வழியாக ஒருத்தர் வைத்து கொண்டிருக்கிறார் இது மக்களுக்கெல்லாம் தெரிகிறது இப்போ என்ன ஆச்சு இந்த அவங்க போட்டு கேட்டான் அதனால தான் இருக்கும் நினைக்கலாமில்ல இப்போ எல்லாருக்கும் நினைக்க வேண்டியதில்லை அந்த ரங்கமாக நடந்த விஷயம் வந்தால் பிரச்சனை இல்லை புது மேடையை போட்டு இந்த மாதிரி என் மீது சாபம் உண்டாகட்டும் அப்படி உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளை மேலே உண்டாகட்டும் உண்டே இதையே ஒரு ஒரே சாபம் மட்டும்தான் வாழ்க்கை அப்படியே இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் அப்படி உங்கள் உலகத்துக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் என்று சொன்னால் அதை ஒருத்தர் வந்து ஒரு இருந்தாலும் இப்படி சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அது காரணமாக இருக்குமோ இது நினச்சா தப்பா எல்லாருக்கும் நினச்ச நிகழாது இது வெளிப்படையாக உலகரிய விஷயத்தில் என்ன செய்கிறது மைக்கு போட்டு மேடை போட்டு சொல்கிறாங்க சொல்லும் பொழுது அப்போ ஏன் என் மீது இறங்கட்டும் என் பிள்ளைய மீது இறங்கட்டும்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அந்த நேரத்தில் அவர் பிள்ளைக்கு எதாவது ஏற்படும் பொழுது இந்த மனசு அப்படி செஞ்சதுனால தான் இருக்குமோ அப்படி நினச்சா தப்பா இது ஒரு புது ரகசியமாக இட்டு கட்டி விழுந்த விஷயம் இல்லையே அது மாதிரியான அடிப்படையில் அப்படியான ஒரு விஷயமாக இருந்தால் அதற்கு ஒரு கருத்து சொல்கிறது தப்பு வராது ஏன்னு கேட்டால் இதெல்லாம் தவிர்த்துக்கிறங்க இது நல்லது இல்லை அது அப்படின்னு சொல்வதாக இருந்தால் மறைமான ஞானங்கிற அடிப்படையில் சில பேர் பொய்யானவா அதுக்கு நியாயப்படுத்த வேறு காரணங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த காரணம் அடிப்படையில் இல்லை உலகத்தையும் நமக்கு தெரிகிறது எப்போ பார்த்தாலும் அடுத்தவனுக்கு இல்லாத லானத்தை கேட்குறது எப்போ பார்த்தாலும் சாபத்தை கேட்குறது எனக்கே சாபத்தை கேட்குறது என் பிள்ளைகளுக்கே சாப்பிட்டு கேட்குறது பொய்யை சொல்லிவிட்டு ஏன் பொய் சொல்லியிருந்தால் என் மீது சாபம் உண்டாகட்டுமாங்கிறது இப்படியான ஒரு நிலையிலேயே ஒருத்தர் வாழ்நாளில் அதிகமானதை கழித்து அது உலகத்தெல்லாம் தெரிஞ்சு இருக்கும் பொழுது அதை ஒருத்தர் நினைக்கிறாரு இருந்தாலும் அதிகமாக சாபம் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதனால் இருக்குமோ நினைக்கலாம் தானே இருக்கும்னு சொல்லலை நீங்கள் இது மாதிரிலாம் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு ஒருத்தர் போட்டது வந்து இது வந்து அந்த ஆனால் அந்த நேரத்தில் போட்டிருக்கக்கூடாது மட்டும்தான் ஒரு விஷயமா சொல்கிறாங்க அது எந்த நேரத்துலேயும் சத்தியத்தை சொல்லணும் அது ஒரு விஷயம் ஆனால் இப்படி கூட ஒரு ஒரு அறிவுரை மாதிரி அது ஒரு சொல்லியிருந்தார்களே ஆனால் அது தப்பு கிடையாது என்னட்டா இவர் உலகரியே பேசியிருக்கிறார் அந்த மாதிரியான விஷயம் இருக்கிறது அப
காற்று இவருடைய ஆடையை எழுத்துக்கிட்டு போனால் அதை காற்றை சபிக்கிறார் அப்போ ரசூல் சொல்லாம் சொல்கிறாங்க லா தல் அன்ஹா ஃபைன்ஹா மஹமூரத்துன் காற்றை சபிக்காத அது அல்லாவுடைய கட்டளைப்படி செயல்படுகிறது அல்லா கட்டளையிட்டிருக்கா எழுத்துட்டு போயிருக்குது இது ஒரு விஷயம் அதை சொல்லிவிட்டு இன்னொரு செய்தி சேர்த்து சொல்கிறாங்க ஓ இன்னு மண்ணான செய்யன் லைசல் அஹூப் அகலின் ஒருத்தன் ஒரு ஆளையோ ஒன்றையோ விமர்சி லானத்து செய்கிறான் அந்த லானத்துக்கு உரியதாக அவன் இல்லை என்னையோ ஒருத்தர் லானத்து செய்கிறான் அந்த லானத்துக்கு உரிய ஆளாக நான் இல்லை என்று சொன்னால் ரஜாத்தில் லானத்து அலைகி அந்த லானத்தை அவனுக்கு திரும்பிடும் என்னையை வந்து நாசமாக்குங்கிறான் ஒரு பொய்யை சொல்லி நான் வந்து அது 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 தகுதியானவனை இல்லை அப்படி இருந்தால் அந்த லானத்து நாசமாக்குங்கிறதுக்குல என்னையும் நாசமாக்குன்னு அங்கே போய் சேர்ந்துடும் இப்படி ரசூல் சொல்லாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ லானத்து செய் நம்ம எத்தனை வரை சபிக்கிறோம் பொது மேடைகளில் சபிக்கிறோம் பொது மேடைகளை சபித்தால் நிஜமாகவே சாபத்துக்குரியவனாக இருந்தால் பாதிக்கப்பட்டவனுங்கிற வகையில் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது பொய்களை சொல்லி அவதூறுகளை சொல்லி இட்டுக்கட்டின விஷயங்கள்லாம் சேர்த்து சொல்லி சொல்லாதனா சொன்னதாக சொல்லி அதுக்கு நீ நாசமாக போ நீ நான் அழிந்து போவா என்று சொன்னால் அதுக்கு உரியவனாக நான் இல்லை என்று சொன்னால் அழிந்து போ என்று சொல்லி எனக்கு என்னை அழிச்சுன்னு அர்த்தமாயிருது இது வந்து அபுதாவில் வரக்கூடிய இது ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் இப்படிலாம் இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து இது இது ஒரு விஷயம் இப்போ முப்பாகல செஞ்சாலும் சரி தனிப்பட்டு நாசமாக்குவாயாக என்று ஒருத்தர் அநியாயம் செய்யப்பட்டவர் பாதிக்கப்பட்டாலும் சரி அதுக்கெல்லாம் மார்க் நிலை என்னென்னு சொன்னால் அதுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு ரிசல்ட் இருக்குது இல்லாட்டி இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் பாதிக்கப்பட்டவனுடைய துவாவுக்கு பயந்து கொள்கின்றது எதுக்கு சொல்கிறாங்க ஒருத்தன் ஒருத்தனை பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடாதுங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போ அப்படியும் ஏற்படக்கூடுங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம மனசில் இப்போ வச்சுருக்கணும் ஒருத்தனுக்கு ஒரு அணி ஒருத்தருக்கு துன்பம் நடக்கும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கே தெரியுது ஒரு ஆள் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் ஒரு ஒருத்தனை போய் வீட்டில் வந்து குழந்தைய வெட்டி கொள்கிறார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் தெருக்குள்ளே நடக்குது ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஆளை போய் கொள்கிறார் கொண்டுட்டு அந்த மக்கள்லாம் தெருவில் விட்டு ஓடி போயிடுறார் போனவுடனே அது அவர் வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்டில் போகும்போது அடிபட்டு செத்துடுறார் நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்க அப்போ என்ன நினைக்கலாம் இந்த நாய் இப்போ செஞ்சானே அதனால தான் நல்லா கொடுத்துருப்பானோ அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஏன்னு கேட்டால் சம்பவம் இருக்குது ஒரு நடந்துருக்கிறது இந்த மாதிரி கெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அடித்து சொல்லக்கூடாது செஞ்சான் நல்ல உரிய ஒரு தண்டனையை கொடுத்துட்டாங்கிற வகையில் அதனால தான் இருக்குமோ என்று நம்ம வந்து ஊகம் செய்வது தப்பான்னா ஊகம் செய்வது தப்பு கிடையாது இப்படி செய்யலாம் உலகத்தில் என்ன செய்யலாம் இதுக்கு நம் அதனால் இதை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி இதை இதனால தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதனால் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம் இவன் அநியாயத்துக்கு அநியாயம் கொண்டு விட்டானே இந்த மாதிரி செய்யாமல் வந்து நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு சொன்னால் அது தப்பு கிடையாது இதனால தான் இவன் செஞ்சான் அப்படின்னு அடி சொன்னமையானால் அல்லாவுடைய அதிகாரத்தை கையில் எடுக்கிறதாயிரும் அதனால் சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி அறியப்பட்டவர்களாக இருந்தால் இப்போ ஏன்னா எனக்கு நிறைய பேர் நான் நான் எனக்கு ரொம்ப பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தவர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஏதாவது நடக்குன்னு வைங்களேன் நான் போலி அனுதாபனால் தெரிவிக்க மாட்டேன் ஏன் நான் தான் அதை கேட்டிருக்கிறேன் அல்லாட்டை நான் முறையிட்டுட்டேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடப்பதாக எனக்கு தென்பட்டால் எல்லாம் ஒரு மன்னிப்பாயாக நான் கேட்க மாட்டேன் ஏன் நான் தான் நான் எல்லாட்ட துவா செஞ்சேன் எனக்கு அநியாயம் செஞ்சவனை நீ பார்த்துக்க அப்படின்னு நான் துவா செஞ்சுருக்கும் பொழுது நான் நான் என் அளவு நான் என்ன எடுப்பேன் சரி எல்லாம் வந்து எதுவும் துவா ஏற்றுக்கிட்டான் போல இருக்குது அப்படின்னு இருக்கலாம் அல்லது இனிமேல் ஏற்றுக்கிருவான் அப்படி தான் நினைக்க நினைப்பேனே தவிர ஊரெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு சேர்ந்து நானும் என்ன செய்ய முடியாது அப்படி செய்ய முடியாது அப்படி அவரவருக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்தால் அவர்கள் அளவில் இதை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்துடலாம் மனசில் என்ன செய்யலாம் இப்படி இருக்கலாம் அடித்து சொல்லக்கூடாது இப்படி இருக்கலாம் இதற்காகவும் இருக்கலாம் அல்லது இன்னும் வேறு விதமாக எல்லாம் என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் அப்படின்னு நினைத்தார்கள் ஏனால் தப்பு கிடையாது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சம்சங்களை வைத்து கொண்டு எதற்காக இது எத்தனை பேர் பிள்ளைய மூத்தா போகுது அதுக்கு நம்ம சொல்லியிருந்தாங்க ஏன் இதை சொல்கிறாங்க நீ அதிகமாக ஒரே முபாலை அந்த மாதிரி சாபம் மேடையை போட்டால் ஒரு சாமம் இப்படி கேட்க தவிர்த்துக்கொள் என்று சொன்னால் அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அறிவுரை தான் அது தப்பு கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் அப்படி அறியப்பட எல்லோரும் சொல்ல மாட்டாங்க இப்படி இவருக்கு சொல்கிறாங்கன்னா எதனால் காரணம் எந்த மேடையிலையும் சபிக்காமல் ஒரு அவருடைய இதை இருக்காது சாபம் போடுறது ஏதாச்சும் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க அதில் அந்த மாதிரியான ஆட்களாக அறியப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அதை அதை கவனித்த ஒருத்தர் இப்படி தோண்டாலும் தப்பாது ஆனால் என்ன செய்யக்கூடாது இவர் இது மாதிரி செஞ்சார் அதனால தான் இது ஏற்பட்டுச்சு அப்படி பதிவு போட்டாருன்னு நான் பார்க்கல அப்படி போட்டால் கண்டிக்கத்த
அது வந்து ஒரு மறைவான விஷயத்துங்கிற எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஆனால் அப்போ அந்த மாதிரி கருத்துப்படும் பதில்கள் நான் போட்டு அதுக்குள்ளே நான் போகவில்லை பேசிக்கான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் ஒருத்தருக்கு துன்பமை ஏற்படும் என்று சொன்னால் பொதுவான மக்களுடைய நிலை என்னென்னு கேட்டால் நம்ம சாதாரண துன்பமாக எடுத்துக்கொண்டு கெட்டதுன்னு உத்தரவு கொடுத்தாமல் ஒரு நல்ல மனிதனுக்கு உள்ள இதுக்கு என்ன துவா செய்யவோ செஞ்சுட்டு போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது பொதுவான விஷயம் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தன் நிலையிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவனுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியவனுக்கு எதாவது ஏற்படும் என்று சொன்னால் இதனால தான் இருக்கும் என்று அவன் நினைத்தானேயானால் அதுக்கு இருக்கலாம் என்னென்னா பொய் இல்லை அல்லாவுடைய ரசூல் வந்து திரை திரை இல்லைங்கிறாங்க கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இது இல்லாட்டி வேற ஒன்று வரும் இதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று நினைத்து கொண்டானேயானால் அது வந்து மறைவான ஞானத்தில் வராது நம்ம அரிச்சு சொல்லலை ஆனால் எனக்கு இவ்வளோ செஞ்சான் எனக்கு மன அமைதி இல்லாமல் ஆக்கினான் அல்ல வந்து அவனுக்கு மன அது மாதிரிலாம் ஆக்கியிருக்கான் அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைத்தானேயானால் அதை நீங்கள் தப்பு சொல்ல இயலாது அல்ல ஊரறிய உலகறிய இந்த மாதிரி இதே வேலையாக செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அதை பார்த்து நீங்களே வெறுத்து வேலை இப்படி நான் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இப்படி தான் நடந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அது அது ஏற்படுத்தின ஒரு தாக்கம் இருக்கும்ல அந்த தாக்கத்தின் அடிப்படையில் இது மாதிரியான விஷயத்தை அவர் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இனிமேலாவது தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அது வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான விஷயமோ பாரதூரமான விஷயம்லாம் கிடையாது இப்படி சொல்லலாம் இதுதான் யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் இதை அதுக்கு ஒரு பதிலாக சொல்லிக்கிறோம் இதுக்கு இதுக்கு நிறைய பதிவு திட்டலாம் போடுவாங்க அதை பற்றி நமக்கு கவலை கிடையாது மார்க்கத்தில் உள்ள விஷயம் இதுதான்